നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കീടൊക്കെ കളഞ്ഞ് മഞ്ഞു ചേച്ചി അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ നല്ലോണം ഉൾക്കൊണ്ടു കേട്ട അവിടെ ചെയ്തു ഞങ്ങള് നമ്മള് പണ്ട് പണ്ട് വന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ വീഡിയോക്ക് അന്ന് മൈക്ക് ഉണ്ടാവാഞ്ഞോണ്ട് സ്വരം കുറവായി പോയി അപ്പം ആ അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും മര്യാദക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടായില്ല എന്നാലും ആ വീഡിയോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിഷ മൂവി ഇറങ്ങാൻ പോണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ അത് ഉമ്മയുടെ കഥയാണെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലെ അല്ല ഞാൻ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതി തന്നെ മൂവി കണ്ട ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടതിനകത്ത് കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഇത് നിലമ്പൂർ ആയിഷയുടെ സിനിമയാണോന്ന് ആയിഷ സിനിമ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഉത്തരം കൊടുത്ത എന്താണെന്നറിയോ ഏയ് ആയിരിക്കൂല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മൂവി കണ്ടിട്ട് രാത്രി ഒരു കണക്കിനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ നേരം വിളിപ്പിച്ചത് വെളുത്തപ്പഴേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ അത് എങ്ങനെ വന്നു ഓടിപ്പോന്നോ പറന്നാണ് എത്തിയത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് കണ്ടാല് കണ്ടങ്ങട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിനെ ഇങ്ങനെ നോവിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ അത് ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ആയിഷും ആയിഷുമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ചെറിയൊരു ഭാഗം ചെറിയൊരു ഭാഗം ഗൾഫ് ഭാഗം മാത്രം ഗൾഫ് ഭാഗം മാത്രം അല്ലാതെ എന്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ വേറെ എത്രയോ സിനിമ എടുക്കാണ്ട് അതെ ഒരു സിനിമ ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള എനിക്ക് ഇന്നലെ തോന്നിയ കാര്യം നമ്മളെ ചില ആണുങ്ങളെയൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണല്ലോ ഇരട്ടച്ചങ്ക അല്ലേ ഇതൊരു ഇരട്ടച്ചങ്കാണ് പതിമൂന്നാം വയസ്സിലെ കല്യാണവും മോളും അമ്മയും തമ്മില് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലേ പതിനാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുന്നേ നാടകത്തിൽ വന്നല്ലേ എത്ര വയസ്സിലാ നാടകത്തിൽ വന്നത് നാടകത്തെ അല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സേ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സാല് വയസ്സ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം കല്യാണത്തിന് ശേഷം കല്യാണത്തിന് ശേഷം കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് നാടകത്തിലോട്ട് വന്നത് പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നു പിന്നെ സിനിമ പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നു ശരിക്കും ആ ഒരു ഉമ്മ ആ ഗൾഫിലായിരുന്ന ആ ഒരു ഒരു സമയില്ലേ അത് അത്ര ഇത്രയും ആ ഒരു ഒരു സ്നേഹം അവരുടെ സ്നേഹം ശരിക്കും സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് മാത്രമേ അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ അവഗണിക്കും കാരണം അവരെ ഒരു പിന്നെ വേസ്റ്റ് അലക്കാൻ പോയതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു രൂപം ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ സ്വയം എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞും കേട്ടറിഞ്ഞും ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആയിഷ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ മാമയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ചങ്കുറ്റുണ്ടായി അത് സത്യമായിട്ട് ഇപ്പോ ഞാനും ഫിലിം ഞാനും മഞ്ചു കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന സിനിമ കണ്ടു അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കും അത് അതിനേക്കാൾ എത്ര നൂറിരട്ടി എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ കിട്ടി പിടിച്ചു നമ്മള് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റത് അവള് ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ലൊരു നടി ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഫെയിലിയർ ആയാൽ പോയില്ല കാര്യം അതല്ലാതെ നല്ല ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ അത് അവളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെയാണ് അവർ നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ളൊരു കുട്ടി അത് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം മോളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അവലോചിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കിട്ടിപ്പിടി ചെയ്യാൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ ഉരുക്കി തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആ സിനിമ ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചായിരുന്നു മഞ്ചു ചേച്ചിയോട് സിനിമ എടുക്കണതിനൊക്കെ മുന്നേ ആ ശരിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ അറിയില്ലല്ലോ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ തമ്മ തമ്മലല്ല അല്ലാതെ അറിയായിരുന്നു വേറെ ആളുകള് മുഖേന രണ്ടാള് ഇവിടെ വന്ന് 
അങ്ങനെയാണ് എന്റെ സിനിമ അന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് അത് നമ്മൾ സിനിമയെ കേൾക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല കംപ്ലൈൻ്റ് കാരണം കേരള അനുജഹ അതല്ലായിരുന്നു വിളിക്കണ പേരായിരുന്നു ആദ്യം കേരള പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് നർഗീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അത്രയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുൻപിൽ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനാണ് ഏറ്റവും അധികം ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം നടി പിന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഏതൊക്കെ നടികളൊക്കെ ഒരുപാട് നടികൾ പിന്നീട് ഒത്തിരി നടികൾ വന്നു എങ്കിലും ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉമ്മ വന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെടികൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ അത് മനുഷ്യന് അറക്കണ കാലഘട്ടങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിട്ടുപോയി സിനിമ ഇന്നലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്നോട് മോള് ചോദിക്കുവാണ് ആ ഉമ്മിച്ചിന് എവിടെയാണ് വെടിവെച്ചതെന്ന് വെടി കൊണ്ടായിരുന്നു ഡയലോഗ് ചെയ്താണ് മൂവി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പോയി തറച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ജനക്കൂട്ടം ഒക്കെ ഇറങ്ങി ഇല്ല നാടകം നിർത്തിയില്ല നാടകം നിർത്തിയില്ല നാടകം മുഴുവനും അഭിനയിച്ച് തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറെ കിട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ മരിച്ചു വീഴുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാമിയ ആയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇന്നലെ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ടേ മഞ്ജു ചേച്ചിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിലും എനിക്കും എന്റെ സ്വരം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടേ എനിക്ക് ആ സ്വരം ആ സ്വരത്തിലാണ് ഞാൻ കേൾക്കണത് ഞാൻ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് എന്താ അവള് അവള് മതി അവളാണ് അതിന് കഥാപാത്രം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ട് എന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അവൾക്ക് അവിടെ അവാർഡ് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് കഥയിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയണല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി കാണേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇനി എന്നോട് കളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുമല്ലോ അന്ന് അതിനുള്ള അന്ന് അതിനുള്ള ധൈര്യം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യം അല്ലേ പിന്നെ ധൈര്യത്തിന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇന്നും ഞാൻ അത് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ പോവാറുണ്ടോ പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിനോ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും ഞാൻ പോവൂലേ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടാണ് സിനിമ കണ്ടത് അല്ല കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടാണ് സിനിമ കണ്ടത് അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് വേറൊരു അത്ഭുതം തോന്നിയ കാര്യേ അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗ് എപ്പോ വെച്ചാലും അമ്മ വരും ആയിഷമ്മ അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗ് എപ്പോ വെച്ചാലും വരും തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിന് വരും ട്രെയിനിന് വരും അല്ലെങ്കിൽ കാർ എടുത്ത് വരും കാർ എടുത്ത് വരും എന്നാലും ട്രെയിനിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വരും വന്നത് മുഴുവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അത് നമ്മള് ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റായിട്ട് കാണും അവര് അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് എന്റെ വില അറിയില്ലല്ലോ കാരണം ഞാനൊരു സാധാരണ കാര്യ സാധാരണ കാര്യമായിരുന്നു നടി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ നടി നടന്മാര് അപ്പൊ അവര് തമ്മിലായിരിക്കും ഒരു ഇതുണ്ടാവുക നമ്മളെ ഒരു പുച്ചാല് എല്ലാവരും പക്ഷെ അല്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാല്ല ഞാൻ ആരാണ് അത് മാത്രം മതിയല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരല്ല അഹങ്കാരത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ആരും അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആരോ ആയിട്ടല്ല എന്നെ അവർ വിളിക്കുന്നതും അവർ നോക്കുന്നതും അതൊക്കെ അവിടുന്ന് ഒന്നും അതിന് ഒരു കുറ്റം ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ കൂടെയുള്ള കളികളില്ലേ പേരക്കുട്ടി പറഞ്ഞു അവിടത്തെ എന്തോ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചതും അവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സിനിമയിൽ വരാത്തതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതെന്താന്ന് ഓർത്തേന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒക്കെ പിന്നെ വളർത്തിയെന്ന് ഞാനായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്തില്ല മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ഒരു മലയാളം ഒന്നും ഒരു കേൾക്കൂല അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയാൽ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളും ഇതിന്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു അത്ര രീതിയിലുള്ള ഇത് കെട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടും തെന്നലിൽ വന്നൊരു സംഗീതം മായരുതേ നീ മറയരുതേ തെന്നലിൽ 
കാലിൽ വന്നൊരു സംഗീതം എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയാൻ പറയും അതിൽ ചഞ്ഞരി ചിന്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അറബിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പാടും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അള്ളാഹത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അറബിയില് അറബിയിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ മറന്നു ഒരൊറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് പോയും വന്നു ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പതിനാല് വർഷങ്ങളും ഉണ്ട് അവരൊറ്റ വീട്ടിൽ ഞാന് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ആ അവിടുന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവര് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളും മരിച്ച് പിന്നെ കുട്ടികൾ മാത്രമായി അവരുടെ മാത്ര ശിക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ആരെയും എന്നുള്ളൊരു ബോധം വന്നപ്പം അവരന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊണ്ടയാക്കി തന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം നിന്ന് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ പിന്നെ ബാപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സൊന്നും വിട്ടുപോയില്ല അപ്പം മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പോടെനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടു പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ മാമ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ മാമനും മാല ഉരി തരും മോതിരങ്ങളൊക്കെ തരും ആ ഒരുപാട് തന്നെയായിരുന്നു അതൊന്നുമില്ല അതൊന്നുമില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നൂലില്ല ഒരു ഗ്രാമില്ല പിന്നെ നമ്മള് പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നാടകം നാടകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സജീവമായി സജീവമായി അങ്ങനെ സജീവായ നാടകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു പിന്നെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം നടി എന്നുള്ള നനസ് ആദരവ് കിട്ടും ഈ ആദരവ് കിട്ടുന്ന സഹ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർ പറയും അവരഭിനയിക്കുന്ന മാതിരിയല്ലേ ഞങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആദരവ് ആ അങ്ങനെയുള്ള കുശുമ്പുകൾ നിറഞ്ഞു ഈ കുശുമ്പ് സഹിക്കാതെ വയ്യാതെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിട്ടെറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഞാൻ വയ്യ ഇത് പറ്റൂല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പോകേണ്ടിയൊക്കെ വന്നത് ആ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ ശരിക്കും ആ ഒരു പഴയ കാലത്തോട്ട് പോകുമല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഉള്ളിലിപ്പോ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഞാനേ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുക ഞാനാണല്ലോ ഇത് ഇതൊക്കെ സഹിച്ചത് ഞാനല്ലേ പക്ഷെ ഞാനല്ലേ ഇരുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മഞ്ജു മഞ്ജു തരണോടെ ഞാനും കൂടി കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കരഞ്ഞാൽ അവള് എത്തിയതായിരിക്കൂലേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവള് ശരിയായിട്ട് കരയുന്നു അപ്പോൾ അവ എന്നെ എത്ര ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നാണ് അതാണ് അതാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം അവളല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറായി പോകുമായിരുന്നു തോന്നി അതായത് ആ സാരിയെ കൊടുത്തുള്ള ആ ഒരു സീനൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ചുരുക്കും ഓർക്കുമായിരുന്നേ ഉമ്മായിരിക്കും ഞാൻ ഉമ്മനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തവണ കണ്ടത് കാണാൻ വന്ന സാധാ നിലയിൽ ഒരു പഴയ കുപ്പായ കെട്ട് കണ്ട അവള് വന്നിട്ടുള്ളത് ആണല്ലേ ആ ഒരു ഒന്നും അതാണ് പിന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതാണ് അവളിവിടെ പോയിട്ട് വരുന്ന ആ വഴിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഡ്രസ്സ് ആ ഡാൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ് അത് ഇട്ടിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ നല്ലോണം ഉൾക്കൊണ്ടു കേട്ടവൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വിജയം നമുക്കും അത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ കുട്ടികളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ അത് കാണാൻ പോയിട്ട് അടക്കി കരയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ പറയാം ഇവരൊക്കെ വന്ന് കരയാ അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിക്കുക എന്താണ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ കരയെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ ഇവര് സിനിമ കാണാൻ പോയി എല്ലാരും കൂടെ ഫാമിലി എല്ലാം കൂടെ പോയി ഉമ്മിച്ച് പോയില്ല ഉമ്മ പോയില്ല അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തി ഉമ്മനെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കണം അല്ലെ അവളെ ആരോ പോയി കാട് കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മ എടുത്തു അവളോട് പറയണേ ഇന്ന് മര്യാദക്ക് എന്റെ ഉമ്മ തിരിച്ചു തന്നു മറ്റേ ചെറിയ അനുജത്തി കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ നല്ല എല്ലാരും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരും കരച്ചില അപ്പൊ വിജയിച്ചല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മഞ്ജു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര വിജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മസ്റ്റാണ് 
അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവളോട് അതാണ് അത് പിന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് ആ അമ്മ അലറുമ്പോഴും അലറുമ്പോഴും അത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭയത്തോടെ ആ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു കൂടെ അവൾ അത് ചെയ്യുമ്പോ ഇതായിരുന്നു ഞാന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ വീടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലഘട്ടം ഉമ്മയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കാലമായിരുന്നു നമ്മളത് പഠിച്ചു പോയതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ തുടക്കും ഈ ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ പൊടി പോവല്ലോ പിന്നെ എല്ലാ കഥാമ ഇത് ചെയ്യൂല അവരിങ്ങനെ രണ്ട് വരയും വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പോക്കൾ പോവും അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ആ സംശയം വരെ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോക്കുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് താരം ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ അത് അപ്പോഴാണ് ഇത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചത് ആ അപ്പൊ അത് അതുവരെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ അതിന് മഞ്ജുവായി പറ്റൂ ാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടിയ ഒരു ഇത്ര ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മനസ്സില് ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന് പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ടിയതില്ല നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ആളുകൾ വരികയും ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് ആണുങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ട് അവര് തീരുമാനിച്ചതാണ് മഞ്ജു ഈ കഥാപാത്രം ഡബിള് വേണം അവർക്ക് എന്നാണ് ഒഴിവ് അതാണ് എത്രയോ കാലങ്ങളായി പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുട്ടി അഭിനയിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മള് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആളുകളോട് പറയാ ഏ അത് ഉമ്മയുടെ കഥയായിരിക്കൂല പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്കത് മുഴുവനുമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അറിയില്ല ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ചെറിയ ഭാഗം അത് വലിയ ഇതാക്കി അവള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആളെ ഇന്നാ കണ്ടപ്പ ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു ഇടാ ആ കൊച്ചു സിനിമയിൽ കാണുന്ന കൊച്ചു പ്രായമായ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പ്രത്യക്ഷത്ത് വരില്ല ഇവിടെ കൊറച്ചു പേരൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീടാണ് അല്ലെ പേരക്കുട്ടി പേരക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ അവരുടെ മക്കള് ഇന്നിപ്പം ഉമ്മാന്റെ മോളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉമ്മക്ക് ഒരു മോളല്ലേ ഉള്ളു ആ മോൾക്ക് എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് മക്കള് മൂന്ന് മക്കള് അതിന് ചെറിയ മകനാണ് ഇവിടെ സുനില് സുനിൽ സുനില് ആളാണ് ഉമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ എല്ലായിടത്തും മറ്റേ മോളെ പേര് സുനിത സുനിത മറ്റവന്റെ പേര് പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കണം ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യൂല അപ്പൊ അവര് ഉമ്മത്തര ഒഴിവാക്കിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കും അവർ വിളിക്കുന്നത് ഉണ്ണിന്നാണ് ഉണ്ണിന്ന് വിളിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടെ മറ്റേ പേര് വരുന്നില്ല അവൻ ഉണ്ണി മതി പേര് ആയിഷ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമാണ് അല്ലേ ആവട്ടെ ആവണം ആവണം അതെ പെൺകുട്ടികളായാൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അടിമകളല്ല ഉടമകളാണ് പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ ചവിട്ടി അരക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലേ അത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ അതല്ലോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു താളം തെറ്റുന്നു 
അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉമ്മനെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ ആ ആയുഷ സിനിമ കണ്ടോണ്ടാ അതെയോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല വരില്ല ഇനിയും ചിലപ്പോ ഉമ്മ അവിടെ അമ്മേന്റെ മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോഴോ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാനും അവിടെ ആ പരിസരത്ത് വല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നാൽ ഉമ്മനെ കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലാതെ ഇതിന് ഈ നിലമ്പൂരിയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായി പിടിച്ചു വരില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ഒരു ടീമിന് ഇത്രയും ഹൃദ്യമായ ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാരും പോയിട്ട് കാണണം അല്ലേ ഉമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും കാണും അത് ഒന്നാമത് മഞ്ജുവിന്റെ ഒരു കഴിയാണ് കളിപാട് നല്ല ഏറ്റവും നല്ല അതിന് പാകത്തരുന്ന നടിയാണ് സത്യത്തില് സത്യത്തില് മഞ്ജു ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ ഇടത്തേൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് അവള് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കെട്ടി പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കാണണം അത്രക്കും ഒരു ഒരു ഹൃദ്യമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കും ആയിഷ മൂവി എനിക്ക് ഇപ്പം പേഴ്സണലായിട്ട് ആ ഉമ്മാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓടി വന്നത് അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും മൂവി അത് വേറെ ലെവൽ മൂവിയാണ് ഉമ്മ അത്രക്കും നല്ല അതപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതിന് അങ്ങ് കേറി പൊക്കോളും നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ ഉമ്മക്ക് മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ അല്ലെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും പോയി കാണണം പിന്നെ ഉമ്മക്ക് നല്ല ആയുരാരോഗ്യത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനിയും ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ വേറെ വേറെ സിനിമയൊക്കെ വരട്ടെ കൊറേ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യമുണ്ട് സത്യത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പഴയ കാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളും ദേവനങ്ങളും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ വേറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പോയത് മാത്രമേ അത് മഞ്ജു വാര്യരായതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോയാലും അവിടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരും മഞ്ജു വാര്യർ സത്യാണ് ഇത്രയും ഒരു ഇതായത് എനിക്ക് ആദ്യമേ അവളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് രാവിലെ വന്ന് ഞാൻ ഡോർഫിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിത്രീകരിക്കാനല്ല വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വന്നോട്ടെ ആ പിന്നല്ല ശരി ഇപ്പൊ എല്ലാരും കാണാ ടേക്ക് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ